Tere tulemast taas minu matemaatika ülesannete videoblogisse. Minu nimi on Jan ja mulle meeldivad ilusad matemaatika ülesannud. Minu seekordne ülesanna on lähedalt seotud ühemu, ühega mu eelmistest ülesannetest. Nimelt ülesannadega, kus mole lauda tuli jagada toominu kivide kõõristeks tükkileks. Nii et kui te ei ole toda ülesannetel vaadanud, siis võibolla tahate kõigepealt selle ära vaadata, aga muidugi võite alustada ka kohe sellest videost. Ja, ja põhjus, miks ma, miks ma niisugust seotud ülesannet vaatan, on tagasi seda, mis ma olen teiega saanud suure tähtelisin koha pealt. Ja, ja tagasi seda ütles, et, et oi see, see, male üles, see male laua tükkideks jagamise ülesanne oli, oli tore küll, aga, aga kuidas selle ilusa lahenduse peale tulla? Ja kuna selle lahenduse taga on tegelikult suurem süsteem, siis ma mõtlesin, et selle süsteemi ära õppimiseks oleks kasulik veel ühte sarnast ülesannet vaadata. Ka seekordne ülesanne käib malelauva kohta, nii et seni kui mina siin oma ruudustiku joonistan, otsige teie jälle välja oma vana isa malelaud ja peale selle malelaua ei lähe meil seekord vaja mitte toomina kive, vaid ühte nuppu. No, sobib tavaline kaberup või jätur või midagi mis ülesanda alguses on selle laua olumisel vasakulisel ruudul. Ja seda nuppu võib mõelda lauda liigutada. Ja liigutamine käib väga lihtsa reegli alusel, kui see nupp on mingisuguse ruudule jõudnud, siis järgmiseks võib teda liigutada kas ühe ruudu võrra ülesse või ühe ruudu võrra paremale või ühe ruudu võrra alla vasakule. Ja küsimus on, kas alt vasakulised ruudult alustades ja niisuguste käikudega liikudes on võimalik läbida kõik ruudud täpselt üks kord. Ma kirjutan küsimuse üles ka, kas on võimalik läbida kõik ruudud täpselt üks kord. Te ei pea jõudma tagasi esimesele ruudule, Võite lõpetada kuskil mujal, aga kõik ruudud peavad olema täpselt ükskord läbitud. Mõelge siis natukene selle peale, proovige joonistada mingisugused lahendusi. Oodake, kas te saate kõik ruudud läbitud või kui ei saa, siis, siis millised ruudud ei läbimata. Ja proovige mõelda, miks mingisugused ruudud läbimata jäävad. Paanke siis see video kinni ja kohtume teiega taas mõne hetke pärast. Nii, tere tulemast siis tagasi. Ma loodan, et, et teil oli natuke aega mõtiskleda. Ja niisugust üles on selles mõttes head, et, et seal saab kohe otsast proovima ja joonistama hakata. No, ma siis proovin ka, vaatame, kui kaugele ma selle nupuga jõuan. No, ütleme, et ma liigun alguses, no, näiteks võtan kohe selle esimese veeru ära, siis saan liikuda paremale. Ma pean hakkama tagasi peal liikuma, tagasi ma saan liikuda end olla vasakule, seega ma pean Iga kord jälgema, et, et mul sinna alla vasakul oleks võimalik liikuda. Nii, sain alla tagasi. No, nüüd ma saan, saan jälle hakata üles liikuma, eks ja näiteks seda järgu mööda. No, tuleme nüüd sama skeemi pidi alla jälle. Nii, okei, okay, ma pean ette vaatiku olema, sest no, siit ma ei saa enam alla. Ma pean kuidagi teist moodi tulema, vaatame. Ärki nüüd sain juba mingisuguse vastu olukätte. Ei saa, näed, siit saab veel edasi tulla. Ja? Näed, siia saab tulla ja siia saab tulla ja siia saab veel. Ja, ja siia saab veel ja siia saab veel ja siia saab. Ja üks õnnet ruut jääb läbimata. Ja nüüd on siis küsimus, et, et kas see on siis alati nii, et mõni ruut jääb läbimata. Või on kuidagi teistmoodi ja, ja kavalalt käies võimalik ikkagi kõik ruudud ära läbida. No, no, ma ütlen teile selles osas vastuse ette, et, et osutub, et see ei ole võimalik. Ja, ja ülesande huvitav koht ongi mõelda välja, miks see ei ole võimalik. Ja see on nüüd see koht, kus meil võiks olla abi sellest, kui, kui te olete eelnevalt vaadanud läbi ja malelava tükkideks põhikamise ülesande ja, ja õppinud sealt, et Et kasu võib olla sellest, kui me proovime malelava ruute mingisuguste värvidega värvida 
Ja selle värvimise mõte võiks siis praegu olla selles, et kõik need nupukäigud võiksid siis jälgida mingisugust mustrit, mis sellest värvimisest tuleb. Nii et proovige siis seda mole lauda mingisuguste värvidega värvida, niimoodi, et see nupp, selle nupukäigud oleksid selle värvimise suhtes kuidagi moodi korrapärased. Pange siis see video korraks jälle seisma ja kohtume mõne hetke pärast, kui te olete natukene mõtlisid läinud. Ja tere tulemast jälle tagasi. Ma õnnistan oma ka siia kõrvale teise mole laua, mille peal seda värvimist natukene siis teha. Kui me mõtleme selle nupu võimalike käikude peale, noh, nupu või siis käia üles, paremale ja olla vasakule. Ja mõtleme selle värvimise peale, mis oli kasulik mole laua lõikamise üles saandes, siis seal värviti ruudud mustadeks ja valgeteks tavalises malelauva korras mingid ruudud on siin mustad ja mingid ruudud on siin valged nii ja mõtleme, kuidas selle nupu käigud selle värvimise ka suhtes tuvad kui meil on nup näiteks valgel ruudul siis üles ja paremale käia satuta mustale ruudule aga olnud vasakule liikudes satuta valgele ruudule see tähendab, et need nupu käigud ei ole kõik ühte moodi ja see teeb selle analüüsi keeruliseks. Me tahaksime leida niisuguse värvimise, mille suhtes selle nupu käigud oleksid kõdagi moodi süsteemsed. Ja mis meid selle kohal peal aitab, on tähelepanek, et sellel nupul on jälle, kui me nüüd ei tegonaale vaatame, kahte sorti käike. Need käigud üles ja paremale viivad meid ühe tegonaali võrra edasi, aga ikka alla vasakule viib meid kahe diagonaali võrra tagasi. Ja see võiks meid viia mõttele, et tegelikult ei ole kasulik värvida mitte kahe värviga, vaid kolme värviga. Ja niimoodi mööda diagonaale. No aga proovin siis joonistada värvida neid diagonaali siin vastavate värvidega. No, joonistame siis kõigepealt ühed diagonaalid punaseks. Kõik me siis siit tulema niimoodi, et siis jätame kaks diagonaali nüüd vahele, jah? Ja järgmine diagonaali on siis see, mille on kaks punaseks värvima. Nii. Ja siis see. Ja siis see. Ja loeme kokku, mitu ruutu seda värvi on. Ma saan 1 plus 4 plus 7 plus 6 plus 3, mis on... 12, mis on 21. Noh, järgmise diagonaali värvime näiteks siniseks. Nii. Noh, see on see pikk diagonaal. Nii. Ja näed ruudud siis lähevad siniseks. Ja siniseid ruute on mul 2 plus 5 plus 8 plus 5 plus 2. Ja neid on siis 22. Ja kolmandaad diagonaalid joonistame siis roheliseks. Nii. Ja loeme kokku rohelised ruudud, mida on 3 plus 6 plus 7 plus 4 plus 1, mis on jällegi 21. Ja paneme tähele, et nüüd on nupu liikumine vägagi ilusti süsteemis. Punaselt ruudult saab nupu liikuda ainult sinisele, siniselt ruudult saab nupu liikuda ainult rohelisele ja roheselt ruudult saab nupu liikuda ainult punasele. See tähendab, et see nupp hakkab tegema niisugused punane, sinine, roheline, punane, sinine, rohelised sükleid. Ükskõik, mis moodi me teda vastavad nendele reeglitele siin platsid veel ei liigutaks. Nii, aga kui me nüüd vaatame, siis mida see tähendab? See tähendab seda, et selle nupu teel ei saa siniseid ruute kunagi olla rohkem kui punaseid. Eks ju? Me ei ole olukord, kus me oleme just läbinud punase ja siniseid on siis ühe võrra vähem läbitud või kui me oleme sinisega ära läbinud, siis on punaseid ja siniseid läbitud võrdselt. Eks ju? 
et kui me läbime alati enne punasine ja vahel punasine ja vaheline, siis alati on meil punased ruute vähemalt sama palju kui sinised. Samas, kui me peaksime kõik ruudud ära läbima, peaks sinised ruute olema läbitud rohkem. Mis tähendab seda, et vähemalt üks sinine ruud peab olema läbimata. Ja kui te vaatate, siis see ruud, mis meil siin läbimata jäi, oligi täpselt see sama sinine ruud. Need kõik lapib, see on siis üks näide olukorrast, kus me oleme läbinud kõik näed punane sinine rohel, punane sinine rohel, et sükleid nii palju kui vähegi saab, 21 süklit ja üks sinine ruut on jäänud läbimata. Nii et tänu sellel, et siniseid ruute on rohkem kui punaseid, peab üks ruut kindlasti läbimata jää. Ma tänan teid, et te seda üles saanud vaatasite. Ma loodan, et see meeldis teile ja et te tulete tagasi ka järgmise üles saanud vaatama. Aitäh teile!